ഹായ് നമ്മളിപ്പോൾ പെർക്യുസിഡ്സ് എന്ന ഹെഡിലാണുള്ളത് അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പെർക്യുസിഡ്സ് ആയ ആർ എഫ് എ റെൻറ്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പെർക്യുസിഡ്സ് ആണ് മോട്ടോർ കാറാണ് ഓക്കെ മോട്ടോർ കാറിൻ്റെ നിങ്ങൾക്കൊരു ചാർട്ടൊക്കെ കാണാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ മോട്ടോർ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല കാർ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഒരു ടാറ്റ നെക്സോൺ കാർ അല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ സേഫസ്റ്റ് കാർ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പല ആക്സിഡൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ നമുക്ക് അത് പ്രൂവാണ് ടാറ്റ നെക്സോൺ കാർ ഈ കാറ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഒരു എംപ്ലോയറെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു എംപ്ലോയി ഉണ്ടാവണ്ട അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭാരത് ഹെവി എലക്ട്രിക് ലിമിറ്റ് ബെൽ എന്നുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആര് എംപ്ലോയർ ആരാണ് എംപ്ലോയർ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നോട്ടുകളൊക്കെ ദൻ നമുക്കിവിടെ ആരുണ്ട് ഒരു എംപ്ലോയി ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ എംപ്ലോയി ഓക്കെ എംപ്ലോയിനെ നമുക്ക് ബിനേഷ് എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ ബിനേഷ് അപ്പോൾ എംപ്ലോയർ ആരാണ് ഭാരത് ഹെവി ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക് ലിമിറ്റഡ് അതുപോലെ എംപ്ലോയി ആരാണ് ബിനേഷ് ആണ് സെറ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നെക്സോൺ കാറാണ് ടാറ്റ നെക്സോൺ ഈ കാർ ചിലപ്പോൾ ഓൺഡ് ബൈ ആരാവാം എംപ്ലോയി ആവാം എംപ്ലോയി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ ആരാണ് ബിനേഷ് ഇനി ഫുൾ എക്സാമ്പിൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ദെൻ കാർ ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആവാം എംപ്ലോയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ ബെല്ലാണ് ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക് ലിമിറ്റഡ് ഓക്കെ യാ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് നമ്പർ വൺ ആണ് ഇതിലത്തെ ഏതാ കാർ ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എംപ്ലോയി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ എഴുതി വെക്കാം ബിനേഷ് എന്നുള്ള ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ കാറാണ് അപ്പോൾ ഈ നെക്സോൺ എന്നുള്ള കാർ ആര് ഓൺ ചെയ്തതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ബിനേഷ് എന്ന എംപ്ലോയി ഓക്കെ യാ ഇനി ഈ കാർ ആരുടെയാണ് ബിനേഷിൻ്റെ ആണ് എംപ്ലോയിയുടെ ആണ് അതിലെ എക്സ്പെൻസ് ചിലപ്പം മെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാവാം എംപ്ലോയി തന്നെ ആവാം വിച്ച് മീൻസ് ബിനേഷിൻ്റെ കാറിൽ ബിനേഷ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ചെയ്യും എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് പെട്രോൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ ആണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് അതിന് ഡ്രൈവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈവറുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ആ ചാർജുകളൊക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ബിനേഷിൻ്റെ ഒരു കാറ് ആ ബിനേഷിൻ്റെ കാറിൽ ബിനേഷ് എന്ന എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത് ബിനേഷ് തന്നെ മെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ ബിനേഷ് ചിലപ്പോൾ ആ കാർ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ബിനേഷ് ബെൽ എന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ എംപ്ലോയി ആണ് ബിനേഷിന് ടാറ്റ നെക്സോൺ എന്നുള്ള ഒരു കാറുണ്ട് ആ കാറിൻ്റെ എല്ലാ ചിലവുകളും വഹിക്കുന്നത് ആരാണ് ബിനേഷ് തന്നെയാണ് ആ ബിനേഷ് അത് ഓഫീസ് യൂസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് യൂസിന് ട്രിപ്പ് പോകാനും മറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓഫീസ് യൂസ് പറയുമ്പോൾ ഓഫീസിൽ വരുന്നു ഓഫീസിൻ്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി പലയിടത്തും അയാൾ ജോലിക്ക് ആവശ്യാർത്ഥം എന്ത് ചെയ്യണം പോണ് പല ബ്രാഞ്ചുകളും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാങ്കിൽ പോകുന്നു അങ്ങനെ പല പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ പ്യോർലി പ്രൈവറ്റ് അയാളെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ട്രിപ്പ് പോകാനും മറ്റ് റിലേറ്റീവിൻ്റെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ പോകാനും മറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ബോത്ത് ഓക്കെ അല്ലേ ബോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസ് പർപ്പസിനും പ്രൈവറ്റ് പർപ്പസിനും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരേ കേസാണ് ഇതെങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇതിൽ നില്ലാണ് ഓക്കെ എന്ത് നില്ലാണ് മോട്ടോർ കാർ എന്ന പെർക്യുസിറ്റ്സ് നില്ലാണ് എന്താ സാർ അങ്ങനെ പറയുന്നു എടോ ദർ മസ്റ്റ് ബി ഒരു പെർ ഈ പറയുന്ന ടാക്സബിൾ പെർക്യുസിറ്റ്സോ അലവൻസോ എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മളൊരു പോയിന്റ് പഠിച്ചിരുന്നു ദർ മസ്റ്റ് ബി എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ എന്തുണ്ടാവണം എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പെർക്യുസിറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇവിടെ എന്ത് എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളത് ടാറ്റ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവിടെ പെരക്വിസിഡ്സ് എന്താ ഒന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ആരുടെ വണ്ടിയാണത് ബിനേസിൻ്റെ വണ്ടി അതിൽ എക്സ്പെൻസുകൾ മെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കമ്പനി എന്നിട്ട് അത് കമ്പനിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിൽ ബിനേഷിന് എന്തെങ്കിലും എമ്യൂണിറ്റീസ് ഫെസിലിറ്റീസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ബിസിനസ് പർപ്പസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ബിനേഷിൻ്റെ കാറിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയുടെ എണ്ണ അടിച്ചിട്ട് ഈ ബെല്ല് എന്നുള്ള കമ്പനി ഒരു രണ്ടോ ഒരു പത്ത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്തു സഞ്ചരിച്ചു അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് എണ്ണ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ബിനേഷിന് എന്ത് ഗുണം കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിൽ ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് എന്താണ് നില്ലാണ് ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ച് വലിയ പ്രൊവിഷനാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സിമ്പിളാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാനാണ് ചാർട്ട് ആയിട്ട് തന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ കിളി പോകും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതിങ്ങനെ ആക്കി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഹാപ്പി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ പ്രൈവറ്റ് പർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ വാവ് നോട്ട് ദ പോയിന്റ് പ്രൈവറ്റ് പർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ദ പോയിന്റ് അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും കാർ ആരുടെ നെക്സ് ഓൺ കാർ ആരുടെ ബിനേഷിൻ്റെ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മോളിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയി എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാ ബെൽ എംപ്ലോയർ അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് അവിടെ ഒരു പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ഉണ്ട് 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 അവിടുത്തെ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് എന്താ എന്താണോ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകോഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയർ ചെലവഴിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് എംപ്ലോയർ ചെലവഴിക്കാം പെട്രോളിൻ്റെ ചെലവഴിക്കാം മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജ് ചെലവഴിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ റിപ്പയർ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ എല്ലാ ചെലവുകളും എന്നിട്ടൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ അതർ ദാൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈ ടാറ്റ നെക്സോൺ കാറിന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുമോ അപ്പോൾ ഈ നെക്സോൺ കാറിന് ഒരു എട്ട് ലക്ഷം രൂപ വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനൊരു പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എൺപതിനായിരം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ എൺപതിനായിരം രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ബിനേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എംപ്ലോയർ ആയ ബെല്ല് കൊടുക്കുമോ നെവർ കൊടുക്കൂല അതാണ് അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയറെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ കാറിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച എമൗണ്ട് ലെസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് എംപ്ലോയർ ഫ്യൂവല് അതുപോലെ മെയിൻ്റനൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വർഷം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ചെലവഴിച്ചു ആരുടെ കാറാണ് ആരുടെ കാറാണ് എംപ്ലോയി ആയി ബിനേഷിൻ്റെ കാറാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ആര എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ചെയ്തത് എംപ്ലോയർ ആയ ബെല്ലാണ് എത്ര രൂപ മെറ്റ് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ മെറ്റ് ചെയ്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രിപ്പ് പോകാനും ബിനേഷിൻ്റെ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൈവറ്റ് പർപ്പസാണ് അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ഉണ്ട് കാറ് ബിനേഷിൻ്റെ ആണെങ്കിലും കാറിൽ എണ്ണ അടിക്കും മറ്റ് ചിലവുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആരാ എംപ്ലോയർ ആണ് അപ്പോൾ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ എക്സ്പെൻസ് ചിലവഴിച്ചു ലെസ് ഈ വകയിൽ ബിനേഷിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാലറി നിന്ന് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു കുറച്ചിട്ടുണ്ട് റിക്കവേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ആണ് എന്ത് ടാക്സബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണ്ട എമൗണ്ട് റിക്കവേർഡ് ഫ്രം ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് റിക്കവേർഡ് അത് ലെസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് ഇഫ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് എന്ത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ചിലവഴിച്ചു ഈ പറയുന്ന ബിനേഷിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുപ്പതിനായിരം രൂപ കമ്പനി മേടിച്ചാൽ അപ്പം ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നെഗറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ സെറ്റ് ഇനി മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ കാറ് ബിനേഷിൻ്റെ ആണ് എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടാറ്റ നെക്സ് സോറി ബെൽ കമ്പനിയാണ് പക്ഷെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾക്കുണ്ട് ഓഫീസ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഏതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ബോത്ത് ഓഫീസ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ആണ് ബോത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്
രണ്ട് നാനൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്താ സാർ ഒന്നുമല്ല കാറിൻ്റെ സി സി അനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ രണ്ട് നാനൂറും ആയിരത്തി എണ്ണൂറും ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അതിൽ പറയുന്നത് വൺ പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ അത് പറയുന്നുണ്ട് വൺ പോയിൻ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ സി സി ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ വൺ പോയിൻ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ സി സി അതിന് താഴെയാണെങ്കിലും മുകളിലാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടാന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ എൻ്റെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ചാർജ് ചെയ്യുക ഇഫ് സി സി കമ്പനിയുടെ സോറി കാറിൻ്റെ സി സി പറയില്ലേ അത് ആയിരം വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സിനേക്കാൾ താഴെയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറും വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സിനേക്കാൾ മുകളിലാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് രണ്ട് നാനൂറാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നെക്സോൺ എന്നുള്ള കാർ എന്തായാലും വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സിൻ സി സിനേക്കാൾ മുകളിലുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് നാനൂറ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻ വരാം ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇൻറ്റു ടുവൽ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പോൾ മൈനസ് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു മാറ്റം വരുത്തി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആക്കട്ടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്വേഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ഓക്കെ ലെസ് ഡിപ്രി സോറി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മളിവിടെ ഏതെടുത്തു ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അടിച്ചപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഓക്കെ ദെൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഫോർ ചോഫർ അഥവാ ഡ്രൈവറുടെ എന്ന എമൗണ്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എത്ര നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം അത് സി സി എത്ര കൂടിയതായാലും കുറഞ്ഞാണെങ്കിലും അത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് പെർ മന്ത് ആണ് അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എത്ര വരും ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഓക്കെ യെസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താ എമൗണ്ട് റിക്കവേർഡ് ഫ്രം എംപ്ലോയിൻ്റ് ഇതും ലെസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇത് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എമൗണ്ട് റിക്കവേർഡ് ഫ്രം എംപ്ലോയി ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ മാറ്റാണ് ഒരു ഒരു ടു തൗസൻഡ് ആക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര വരും എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് എടുക്കുക മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ യാ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ ടാക്സിബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ സെറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ ഇനി കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഇതേ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് കാർ ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയി ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്താണ് കാർ ഓൺ ചെയ്ത് ആരാക്കട്ടെ എംപ്ലോയർ ആക്കട്ടെ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ എംപ്ലോയർ ആരാണ് ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക് ലിമിറ്റഡ് ഓക്കെ യാ എന്നിട്ട് എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ബൈ ആരാണ് എംപ്ലോയർ ആക്കുകയാണ് ആ എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ ഓഫീസ് യൂസ് ആണെങ്കിൽ നില്ലാണ് ടാക്സ് ഒന്നും ടാക്സിബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ഇല്ല ക്ലിയർ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കാർ ഓൺ ചെയ്തത് ആരാണ് ഇപ്പം ഇല്ല അപ്പോൾ ടാറ്റ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നെക്സോൺ കാർ അല്ലേ ഈ കാർ ഓൺ ചെയ്ത് ആരാണ് ആരുടെ കാറാണെന്ന് കമ്പനിയുടെ കാറാണ് എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് കമ്പനി തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഓഫീസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓഫീസ് യൂസിൽ ദർ ഈസ് നോ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആരില്ല എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ല ഞാനും വേണ്ട ബിനേഷ് ബിനേഷ് കാറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഏത് പർപ്പസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓഫീസ് പർപ്പസിനാണ് അത് ആരുടെ കാറാണ് കമ്പനിയുടെ കാറാണ് ആരാണ് എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയാണ് പിന്നെ അവിടെ എന്ത് എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ അവിടെ ടാക്സിബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ നേരെ വെച്ച് പ്രൈവറ്റ് യൂസ് ആണെങ്കിലോ നോക്കൂ കമ്പനിയുടെ കാറ് കമ്പനി തന്നെ ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓ പ്രൈവറ്റ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അല്ല ഓക്കെ യാ അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്വേഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെട്രോള് മെയിൻ്റനൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ് എക്സെട്രാ ചിലവുകൾ എത്രയാണോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇൻക്ലൂഡിങ്
എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ വണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എൺപതിനായിരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എൺപതിനായിരം ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ചാർജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്വേഡ് ടോട്ടൽ എത്രയാവും വൺ ലാക്ക് ആവും ഓക്കെ യാ പിന്നെ എമൗണ്ട് റിക്കവേഡ് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന ആരാൾ നമ്മുടെ ബിനേഷിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എത്രയാണ് ഈ പേരിൽ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്യൂസി സെറ്റ് ബോത്ത് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ബോത്ത് ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വെറൈറ്റി കാൽക്കുലേഷനാണ് തൊട്ട് മുൻപേ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നറിയാലോ ഈ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് കുറേ സാധനങ്ങൾ ലെസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതൊന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് കാൽക്കുലേഷനാണ് നോട്ട് ചെയ്യണം ബോത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രണ്ട് നാനൂറ് പെർ മന്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രണ്ട് നാനൂറ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ അതിൻ്റെ നോട്ട് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വൺ പോയിൻറ്റ് സി സി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ സി സിന് താഴെയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ് ടു അതുവരെ എത്രയാണ് ഒരു കാർ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് സോറി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിക്സ് ലിറ്റർ സി സി ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറും അതിന് മുകളിലുള്ള കാറാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നമുക്ക് മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കാം അതിൻ്റെ സി സി തന്നെ പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സി സി ആണ് അപ്പോൾ അത് ഏതിനേക്കാൾ കുറവാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സിനേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിന് എത്രയാണ് എടുക്കുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആണ് അടിക്കുക പെർ മന്ത് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ ട്വൽവ് അടിക്കുന്നത് പ്ലസ് ഇനി ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇത് മൈനസ് അല്ല നേരത്തെ മൈനസ് ആ ചെയ്തിരുന്നതൊക്കെ എന്തിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകോഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ എന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ്സ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഓക്കെ യാ നത്തിങ് ഈസ് ഡിഡക്റ്റ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എനി എമൗണ്ട് റിക്കോർഡ് ഫ്രം എംപ്ലോയ് എംപ്ലോയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ബിനേഷിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കമ്പനി എന്തെങ്കിലും ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് ഈ നാൽപ്പതിനായിരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും എന്തു ചെയ്യില്ല ഡിഡക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ബോത്ത് പർപ്പസിനാണെങ്കിൽ ഈ എമൗണ്ട് ഉണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നാനൂറ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അടിക്കുക പ്ലസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതും കൂടെ സെറ്റാക്കണം ഓക്കെ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് സെറ്റല്ലേ വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി ചേർക്കണം വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് നാനൂറാണ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അടിച്ചാൽ എത്ര വരും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് സോറി സോറി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കേട്ടോ ഇതിനടുത്ത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് അത് സി സിയിലൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഡ്രൈവറുടെ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി നയൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചു പോകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് കിട്ടും ഇനി എന്താ കാർ ബെല്ലിൻ്റെ ആണ് എക്സ്പെൻസ് ബെല്ലിൻ്റെ ആണ് പഠിച്ചു ഇനി കാർ ബെല്ലിൻ്റെ ആണ് എക്സ്പെൻസ് മെറ്റി എന്നാലാ ബിനേഷ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാനം സാധനം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത തന്നെ മാഷ് ഇങ്ങനെ അടുത്തതിലേക്ക് വരികയാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ബൈ എംപ്ലോയി ഓക്കെ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ എംപ്ലോയി അല്ല ആരാ തെറ്റിപ്പോയതാണ് എംപ്ലോയർ ആണ് അല്ല അല്ല സോറി സോറി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇവിടെയാണ് അല്ലേ എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ബൈ ആരാണ് എംപ്ലോയി ആണ് യെസ് അതാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റില്ല തെറ്റില്ല തെറ്റിപ്പോയതാണ് മാഷിന് തെറ്റിപ്പോയതാ ഓക്കെ കാരണം ഇത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഏതാ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നാണ് വരേണ്ടത് ഏതാ കാർ ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ ആരാണ് എംപ്ലോയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം കാർ ഈസ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടി വരില്ല കേട്ടോ ഓൺഡ് ബൈ ആരാണ്
ഇവിടെ നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പോവാം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചിലവ് ആരുടെ കാറാണ് കമ്പനിയുടെ കാറ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പറ്റും കമ്പനി പറയുന്നുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് യൂസിന് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ചിലവുള്ള കാർ തന്നെ എടുക്കണം എന്നുള്ളൂ ഭിന്നേഷ് എടുക്കണം എന്നുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഈ പേരിൽ കമ്പനി ബിനേഷിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ അതിന് മുൻപ് ഇതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്ര എൺപതിനായിരം രൂപ ഞാൻ മുന്നേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എട്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കിട്ടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ചിലവാണ് ദെൻ എമൗണ്ട് ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബിനേഷിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയറായ ബെല്ല് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഞങ്ങൾ കുറേ ഉപയോഗിച്ചല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ സംഗതി വലിയ എമൗണ്ട് വരും പക്ഷേ അമ്പതിനായിരം രൂപ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇയാളുടെ ടാക്സിബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് എങ്ങനെ കാണുക വെച്ചാൽ അയാൾ ചിലവാക്കിയ ഈ എക്സ്പെൻസ് അല്ലെ എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ബൈ ആരത് ബിനേഷ് ബിനേഷ് ചിലവഴിച്ച ഈ ഒരു ലക്ഷത്തിന് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല ഓക്കെ അല്ലേ എന്ത് വാല്യൂ ആ അയാളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അയാൾ ചിലവഴിച്ചു എണ്ണടിച്ചു അതിന് വാല്യൂ ഇല്ല നമുക്ക് എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണ്ടേ നോട്ട് നോട്ട് ദ പോയിന്റ് എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ബെല്ലിൻ്റെ കാറിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എടുക്കും അതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകോഡ് എത്ര എടുക്കും എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എടുക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ല മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മറ്റൊരാളുടെ കാറാണെങ്കിലും അതിൽ നമ്മൾ എണ്ണ അടിച്ചതിൽ അവിടെ എന്ത് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് വരും അവിടെ എന്ത് എംപ്ലോയി എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ ദെൻ എമൗണ്ട് റിക്കവേഡ് എത്ര എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് റിക്കവേഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ എത്ര വരാം തേർട്ടി തൗസൻഡ് സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ഓക്കെ ദെൻ ബോത്ത് കേസ് ആണെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ എന്താണ് കുറവാണ് എത്ര സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് അറിയാലോ സി സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണത് ആസ് യൂഷ്വൽ തന്നെയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സി സി ആണ് താഴെയാണെങ്കിൽ മുകളിലാണെങ്കിൽ എത്ര നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഓക്കെ ദെൻ ചോഫറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവർക്ക് എത്ര വെച്ച് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് വെതർ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബിലോ ഓർ എബോ ദാറ്റ്സ് ഓ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്തിൽ ബേസിക്കലി പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ പഠിക്കാനുള്ളത് മക്കൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ച് മാഷ് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് ആയത് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ എഴുതി വെക്കണം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്കൊരു പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഓക്കെ ഇത്ര സമയം നോക്കില്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ സുമൻ ഹാസ് ബീൻ പ്രൊവൈഡർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താ പല തരത്തിലും നമുക്കൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ബാക്കിലേക്ക് പോകാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കാർ ആര് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കണം എക്സ്പെൻസ് ആര് മെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഏതൊക്കെ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഏതാ കാർ ആര് ഓൺ ചെയ്തു പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് ആര് മെറ്റ് ചെയ്തു ഏതൊക്കെ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിച്ചു ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രൊവിഷനിലേക്ക് പോവാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെഫർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പ്രൊവിഷനിലേക്ക് പോകില്ല നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ യാ അപ്പം സുമൻ ഹാസ് ബീൻ പ്രൊവൈഡഡ് എ കാർ സുമൻ ഹാസ് ബീൻ പ്രൊവൈഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുമൻ്റെ കാറാണോ അല്ലല്ലോ സുമന് കിട്ടിയെന്നല്ലേ അപ്പോൾ ബൈ ഹീസ് എംപ്ലോയർ അപ്പോൾ കാർ ആരാണ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ സെറ്റായി കോസ്റ്റ് ഓഫ് കാർ ടു ദ കാർ നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ കോസ്റ്റ് കാറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഇൻകോഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ എത്രയാണ് മുപ്പതിനായിരം അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് അടുത്ത പോയിൻറ്റ് നമ്പർ വൺ എഴുതുക പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ടു എന്താ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റ് ബൈ ആരാ എംപ്ലോയർ ആണ് എക്സ്പെൻസും മെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചോഫർ സാലറി പേയ്മെൻ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് പെയ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ എത്രയാണ് ചോഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ എത്ര മൂവായിരം പെർ മന്ത് പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് കാർ ആര് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് സെറ്റായി ആരാ എംപ്ലോയർ ആണ് ഓക്കെ എംപ്ലോയർ കറക്റ്റ് എഴുതാം എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ബൈ ആരാണ് എംപ്ലോയർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒക്കെ സെറ്
എത്രയാണോ എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ബൈ എയറാണ് നമ്മുടെ എംപ്ലോയർ ഓക്കെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഏതും കൂടെ വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷനും കൂടെ വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും എക്സ്പെൻസുകളാണ് ആര് മെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എംപ്ലോയർ അപ്പം ഇതെന്താ സംഭവം എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ബൈ ആരാണ് എംപ്ലോയർ ഏതൊക്കെയുണ്ട് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് മുപ്പതിനായിരം കണ്ടില്ലേ ക്വസ്റ്റില് ദേ ദിസ് വൺ പരാനാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഡ്രൈവറെ സാലറി മൂവായിരം പെർ മന്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ മൂവായിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് മുപ്പത്താറായിരം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ നിങ്ങൾ ആ പ്രൊവിഷനിലൊന്ന് പോയി നോക്കി നോക്കുക എനിക്ക് പോകാൻ പരിമിതി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാമല്ലോ എന്താ പറ നോക്കിയോ അപ്പോൾ കാണാൻ പറ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാറിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സെറ്റല്ലേ അപ്പോൾ അതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു നോക്കി അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരം കിട്ടി ഓക്കെ ദെൻ അവിടെ എന്തായിരുന്നു പ്രൊവിഷൻ എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ബൈ എംപ്ലോയർ മൈനസ് എമൗണ്ട് റിക്കവേഡ് ഫ്രം എംപ്ലോയ് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് റിക്കവേഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ എസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്യൂസിസ് എൺപത്താറായിരം അപ്പോൾ എൺപത്താറായിരം രൂപയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഈ പറയുന്ന സുമന് പെർക്യൂസിസ് എന്ത് പേരിൽ മോട്ടോർ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കണം വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി കാണുമ്പോൾ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് ഈ എൺപത്തി ആറായിരം എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണം ടാക്സബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ആ പെർക്യൂസിറ്റിൻ്റെ പേരെന്താ മോട്ടോർ കാർ ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്തേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ഫോർ സുമൻ എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു നമുക്ക് അവിടെ നിർത്താം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഏതാ ബോത്ത് ഏത് പർപ്പസാണ് ബോത്ത് പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ പർപ്പസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അവിടെ എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്വയറി ഒന്നും നോക്കില്ല നമ്മൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടേ നാനൂറ് പെർ മന്ത് ഫോർ ഫെസിലിറ്റി പ്ലസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഫോർ ഏതാണ് ഡ്രൈവർ അപ്പോൾ ഈ നോർമലി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു നമ്പറും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പക്ഷെ ഇവിടെ ലിറ്റർ സി സി എത്രയാ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സിന് മുകളിലാണ് ഇവിടെ എത്രയാ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മൂന്ന് മുന്നൂറ് വരും അത് പെർ മന്ത് ആണ് ഇൻറ്റു പെർ ആനത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മുപ്പത്തൊമ്പത് അറുന്നൂറ് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ആ ടേബിളിലേക്ക് പോയി നോക്കുക കാർ ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ ആരാണ് എംപ്ലോയർ ആണ് എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ബൈ ആരാണ് എംപ്ലോയർ ആണ് എന്നിട്ട് ബോത്ത് കേസിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ എത്ര എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്വയറി ചെയ്തു എന്നുള്ളതും എത്ര എമൗണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതും ഒന്നും എന്തല്ല ഈ കേസിൽ റെലവൻസ് ഇല്ല ഓക്കെ ആ നോട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതാം വെനവർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി വാല്യൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ദെൻ എമൗണ്ട് ചാർജർ ഫ്രം എംപ്ലോയർ ഷാൾ നോട്ട് ബി സബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല എമൗണ്ട് എത്രയാണോ ചാർജ് ചെയ്തത് അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ യാ വിച്ച് മീൻസ് അപ്പോൾ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഈ എമൗണ്ട് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി സീല് ചെയ്ത പോലെ ദാറ്റ്സ് ഓ ഇതിനടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം മിസ് ജുനേദ ഹാസ് ബീൻ പ്രൊവൈഡഡ് എ കാർ കാർ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ പ്രൊവൈഡഡ് എ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് കാർ ഓൺ ചെയ്തതാണ് ഓൺഡ് ആരാ എംപ്ലോയർ അല്ലേ കാരണം ജുനേദക്ക് കാറും കൊണ്ട് കൊടുത്തതല്ലേ ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കാർ ടു ദ എംപ്ലോയർ കോസ്റ്റ് തന്നിട്ട് എത്രയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം ഓക്കെ ദെൻ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്വേഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ എത്ര രൂപയാണ് മുപ്പതിനായിരം ഡ്രൈവർ സാലറി പെയ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആരാ മെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ എംപ്ലോയർ അപ്പോൾ നേരത്തെ അതേ കേസ് തന്നെ അല്ലേ രണ്ടും എംപ്ലോയർ തന്നെ ദെൻ കാർ യൂസ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്തിന് ഓഫീസ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പോഴ്സ് അങ്ങനെ പറഞ്
ഏഴാം മാസമേ കാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അല്ല അപ്പോൾ എത്ര മാസമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എട്ട് മാസമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഏഴ് മുതൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഏതാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വരെ കേട്ടോ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഏഴ് മാസമല്ല എട്ട് മാസം ഓക്കെ എട്ട് മാസം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പതിനാല് നാനൂറ് കിട്ടി ദൻ അടുത്ത് ഏതാണ് ഡ്രൈവറുടെ ഉണ്ട് എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഏതാണ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര വരും സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ യാ ദൻ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ എത്ര വരും ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വരും യാ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ക്ലാരിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻസോടുകൂടെ പറയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനത് പറയുന്നതിലൊന്നും ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് ബോത്ത് കേസിലാണെങ്കിൽ കണ്ടാ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഏതിലാണ് കേസ് നോക്കണം കാറ് ആരുടെയാണ് എംപ്ലോയറുടെയാണ് അതേപോലെ എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ബൈ ഏതാണ് എംപ്ലോയ് ആണ് ഞാനിവിടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ യാ അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറും രണ്ട് നാനൂറും വന്നെടുത്താണ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ളത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓറെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി തിരിച്ചു പോവാം ഓക്കെ യാ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓക്കെ ദിസ് വൺ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇത് ഓക്കെയാണ് ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി വൺ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടാക്സിബിൾ പെർക്യൂസിൽസ് കിട്ടി കുറച്ച് നോട്ടുണ്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മന്ത് ഷാൾ നോട്ട് ബി കൺസിഡർ ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് എ പാർട്ട് എ പാർട്ട് അല്ല എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മന്ത് പാർട്ട് ഓഫ് മന്ത് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട അത് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാം മാസം പതിനഞ്ചല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ടാം മാസം മുതൽ എന്ത് ചെയ്യാം കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര അഞ്ചായി പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ്ട് ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഓക്കെ അല്ലേ യാ അപ്പോൾ ഏഴാം മാസം എന്ത് ചെയ്യണ്ട കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട എട്ടാം മാസം മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഏതുവരെ അടുത്ത തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വരെ കൗണ്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാസം കിട്ടും എയ്റ്റ് മന്ത്സ് കിട്ടും ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇതിന് അടുത്ത് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് മറ്റൊന്ന് വെനവർ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി വാല്യൂസ് ടൈക്കണം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി വാല്യൂ ടൈക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് അങ്ങനെയുള്ള സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന വാല്യൂ തന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എമൗണ്ട് റിക്കവേർഡ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇത് ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നിർത്താം കാർ ആയിരത്തി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ലിറ്ററാണ് ആവണി ബീങ് എ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണ് നോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലേ യാ നോട്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണ് നോൺ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻ യൂസ് ഫോർ ഓഫീസ് ആസ് വെൽ ആസ് പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് പർപ്പസ് ആണ് ഓക്കെ യാ എംപ്ലോയി ഹാസ് കാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഓൺഡ് ആരാണ് ആരാണ് ഗവൺമെൻറ് ആണോ എംപ്ലോയർ ആണോ അല്ല ആരാണ് എംപ്ലോയിയുടെ കാർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പ്രൊവിഷൻ ആട്ടോ നമ്പർ ടു എക്സ്പെൻസ് ആരെ മെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇൻകോഡ് ഹീ ഇൻകോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ഹീ അല്ല ആവണി എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഷീ ആണ് വരാം ഷീ ഇൻകോഡ് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ചെയ്യണത് ആരെ തന്നെയാണ് എംപ്ലോയി ആണ് പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് പർപ്പസിനാണ് മൂന്നാമത്തെ ബോത്ത് പർപ്പസിനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളുടെ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനായാസം ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദ എൻറ്റയർ കോസ്റ്റ് ഈസ് റീഇംബേഴ്സ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പുള്ളിയാണ് പുള്ളി നോക്ക് ഈ ആര് ആവണി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ എന്ത് ചെയ്തു ചിലവഴിച്ചു പിന്നെ മെയിൻ്റെനൻസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡ്രൈവറുടെ സാലറി ആയിട്ടും ചിലവഴിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ എമൗണ്ട് മൊത്തം ആര് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്തു ഗവൺമെൻറ് ആർക്ക് കൊടുത്തു ആവണിക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ശരിക്കും എക്സ്പെൻസ് ആത്യന്തികമായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത് ആരു തന്നെയാണ് എംപ്ലോയർ ആണേ ഓക്കെ തെറ്റിപ്പോരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റി അവിടെ എന്താക്കി എംപ്ലോയർ ആക്കി അപ്പോൾ കാർ
ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഡക്ഷൻ ഫോർ ദ എമൗണ്ട് യൂസ്ഡ് ഫോർ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിനുള്ള എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വൈ ബിക്കോസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് ഓക്കെ യാ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അടിച്ച് എത്ര വരും തേർട്ടി നയൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വരും ദെൻ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരും ദാറ്റ്സ് ഓ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നല്ല ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നോക്കി പഠിക്കാം മേ ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചാർട്ട് അതിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപകരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ സ്വന്തം ഷാക്കിർ സാർ നമുക്ക് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ വൈൻഡ് ചെയ്തതിന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് എടുക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഈ ഡി പി ഫിഫ്റ്റീനില്ലേ ജുനൈദയുടെ പ്രോബ്ലം അവിടെ ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല വരിക കേട്ടോ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക മിസ്റ്റേക